أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والسلام على رسول الله أما بعد একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা উচিত এই কারণে শুধু আমরা কেন কথা বলবো বরং বাংলাদেশ সরকার কথা বলবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের কথা বলা উচিত যদিও আমাদের দেশে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে এই সমস্যার পাশাপাশি আমাদের দেশের যে সমস্যা রয়েছে এগুলোই তো আমরা বলতে পারছি না বা এগুলো নিয়ে কারা আলোচনা করবে তারপরে ইন্ডিয়ার সমস্যা নিয়ে আমরা কেন আলোচনা করতে যাব এটা একটা বিষয় কিন্তু অনেক সময় আলোচনা করতে হয় একটা হচ্ছে মুসলিম আমি মুসলিম হয়ে মুসলিমদের পাশে কথা বলা বা মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো এটা হচ্ছে ইমানি দায়িত্ব আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ইন্ডিয়ান এই বিজেপি সরকার এই মোদি সরকার মুসলিম নিধনে যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে যে নাগরিকত্ব বিল নিয়ে আসছে এনআরসি ক্যাফ এখানে বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে তারা বাংলাদেশকেও সুকৌশলে দখল করার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে আপনি দেখেন যারা বাঙালি রয়েছে হয়তো শত শত বছর ধরে ইন্ডিয়াতে রয়েছে এদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিবে অথবা যারা ইন্ডিয়াতে বাঙালি রয়েছে কিন্তু তাদের আসলে তারা ইন্ডিয়ান কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব কোনো কাট নেই তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠাবে আর এই ইন্ডিয়ান বিজেপি সরকার তো মানে মুসলিম নিধনে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগেছে আপনারা দেখলেন তিনশো সত্তর দ্বারা না ষাট দ্বারা বাতিল করে তারা কাশ্মীরকে কি করল তারা কাশ্মীরকে কি করল বাবরি মসজিদ নিয়ে তারা কি তার খেলা তামাশা করলো এখন এই যে বর্তমানে যে এনআরসি ক্যাপ বা এই জাতীয়তা তো এটা নিয়ে এখন তারা বহু পায় তারা করছে যত রকমের দেখবেন যে আপনার ইন্ডিয়াতে কিছু হিন্দুত্ববাদ রয়েছে যারা বাঙালি তার অনেক আগে স্বাধীনতার সময় আসছে তারপরে আসছে এদের সবাইকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে সেখানে হিন্দুত্ববাদকে সরকারের সাথে একটা কন্ট্যাক্ট করবে অনেক সময় চুক্তি করবে এই হিন্দুত্ববাদকে তারা বাংলাদেশে আবার চালু করার চেষ্টা করছে তো এই বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের কথা বলা উচিত বাংলাদেশ সংসদে কথা বলা উচিত কারণ বাংলাদেশের এমন একটা কালচার হয়ে গেছে রাজনীতির ক্ষেত্রে বলেন ধর্মীয় বলেন যত কিছু আছে তারা ইন্ডিয়াকে ফলো করে যে ইন্ডিয়া এটা করেছে ইন্ডিয়া ওটা করেছে এবং ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টে বাংলাদেশ বাংলাদেশ নিয়ে সবসময় কটু মন্তব্য করা হয় বিভিন্ন দেশে করা হয় পাকিস্তানও করা হয় আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশে বিষয় নিয়ে নাক গলা হয় এখন এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে কথা বলা উচিত যেটা একেবারে নিন্দনীয় কাজ এই মোদি সরকার এই বদমাইশ সরকার এই বিজেপি সরকার যে কাজগুলো করছেন এই যে এনআরসি ক্যাফের মাধ্যমে এখানে বাংলাদেশে যত মানুষ রয়েছে সবার উপরে হুমকি এই জন্য প্রত্যেক অবস্থান থেকে এটার বিরোধিতা করতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কথা বলতে হবে এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে কথা বলে তারা সবাই ভয় পাবে কারণ এখানে যারা হিন্দু রয়েছে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিবে মুসলিম রয়েছে তারা বলছে হিন্দুরা পাঠাবে না হিন্দুদেরকেও পাঠাবে তারা বলছে হিন্দুদেরকে পাঠাবে এটা ভুল তথ্য হিন্দুদেরকেও পাঠাবে মুসলিমদেরকেও পাঠাবে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো হচ্ছে কৌশল অনেকে মনে করে থাকে না না শুধু মুসলিমদেরকে পাঠানো হবে না মুসলিমদেরকে পাঠাবে তারা তো ভারতের নাগরিক তারা বাংলাদেশে কেন পাঠাবে তো এই বিষয়টা আসলে একটা হুমকি এবং মুসলিম নিধনের এক মহাপায় তারা করছে এই বিজেপি সরকার এই বদমাইশ সরকার তাই প্রত্যেকের অবস্থান থেকে তার বিরোধিতা করা উচিত যাতে করে এই পৃথিবীর মানুষ দেখে যে না এই সরকার হচ্ছে একটা বদমাইশ সরকার তারা কি করছে তাদের দেশের মধ্যে একটা অরজকতা সৃষ্টি করে দিচ্ছে এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে যেহেতু বাংলাদেশ ছোট্ট একটা রাষ্ট্র আপনারা জানেন তো এই বিষয়ে আমাদের বাংলাদেশ যারা সরকার রয়েছে তাদের সজাগ থাকতে হবে এবং বাংলাদেশে বঠারের মধ্যে আরও নিরাপত্তা বাড়াতে হবে এ বিষয়ে আমরা দেশকে ভালোবাসি দেশ নিয়ে আমাদের কথা বলা ইমানি দায়িত্ব দেশের মুসলিমদের পক্ষে কথা বলা আমাদের ইমানি দায়িত্ব এবং মুসলিমরা এই পৃথিবীর যেখানে নির্যাতিত হবে সেখানে একজন মুসলিম হয়ে ইমানদার হয়ে আপনি কথা বলার দায়িত্ব আপনি দায়িত্ব রাখেন ইন্নামাল মিনুন এখোয়া মোমিনরা পরস্পর হচ্ছে ভাইতে ভাইরা যেখানে নির্যাতিত হবে যেই দেশেই হবে আমাদের দেশে হোক বাংলাদেশে হোক 
ভারতে হোক সিরিয়াতে হোক শাম শাম দেশে হোক সময় হচ্ছে আমাদের ভাই তো এদের পক্ষে কথা বলা হচ্ছে ইমানি দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহন তালা এই মোদী সরকারকে ধ্বংস করুন এদের এই কৌশল থেকে মুসলিমদেরকে হেফাজত করুন এবং এই বিষয়ে যার যার অবস্থান থেকে আপনারা প্রচার করুন প্রতিবাদ করুন কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মানরা আমিন কুম মুন কারান ফালি ওয়াইয়ার বিয়াদিহি ফাইন লাম ইস্তাতি ফাবি লিসানি ফাইন লাম ইস্তাতি কল ওবে গলবি ওদালিক আদা ফাল ইমান একজন মুসলিমের ইমানের দাবি হচ্ছে যে তিনি অন্যায় কাজ দেখলে হাত দ্বারা বাধা দেবে যদি না পারে তিনি ফাবিলিসানি মুখ দ্বারা বলবে আর তাও যদি না পারে একবার নিচুতর ইমানের দাবি হচ্ছে দুর্বল ইমানের দাবি হচ্ছে তিনি অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে এটা হচ্ছে ইমানের নিম্নতর স্তর এই ঘৃণা করার অতএব যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদ অবশ্যই চালাইতে হন আল্লাহ সুবাহন তারা আমাদের মুসলিমদেরকে হেফাজত করুন আমরা অন্তর অন্তস্থল থেকে মুসলিমের জন্য দোয়া করি যে যে স্থানে রয়েছে মুসলিমদেরকে হে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো তুমি রক্ষা করো এবং জালিমদেরকে তুমি ধ্বংস করো এবং ইসলামকে তুমি বিজয়ী করো যদিও কাফাররা এই ইসলামকে ভালো না বাসেন আল্লাহ অবশ্যই বিজয়ী করবেন আল্লাহ সুবাহন তালা মুসলিমদের পক্ষে আছেন তবে মুসলিমদের ইমানি দায়িত্ব দেখাইতে হবে তাদের ইমানদারিত্ব পরিচয় দিয়ে কবর পূজা মাজার পূজা করবেন সেরক করবেন কখনোই আল্লাহ রব্বুল আলমে আপনাদেরকে এই দুনিয়াতে সফলতা অর্জন করতে দিবেন এই জন্য আমাদের মুসলিমদের অন্তত ইমান আকিদা ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন